Mes très chers amis, bien le bonjour Aujourd'hui, nous allons parler de l'empire le plus vaste qui ait jamais existé, de ses échecs les plus retentissants, et surtout d'une très très grosse annonce en fin de vidéo, alors restez jusqu'au bout. Au milieu du XIIe siècle, quelque part dans les hostiles steppes d'Asie centrale, un chef de clan mongol, Yesugei, accueille en ce monde, avec sa femme Oelun, son nouveau-né qu'il nomme Temuchin. À cette époque, Yesugei est responsable d'un clan de nomades qui ne cesse de se déplacer avec son habitation. Dans un contexte de guerre entre les différents clans nomades, il décide de renforcer ses alliances en scellant le mariage du jeune Temuchin avec une jeune femme du clan voisin, la jeune Bort. Temuchin est alors âgé de 13 ans et il ne se doute alors pas une seconde, mais alors pas du tout, que des changements brutaux vont intervenir dans sa vie qui le conduiront à devenir un des hommes les plus célèbres de l'histoire du monde. Peu de temps après, vers 1175, son père Yesugei revient mourant d'une expédition visiblement empoisonnée par ses rivaux. Il décède en laissant son fils bien trop jeune pour diriger le clan, qui est repris par un nouveau leader. Ce dernier ne prend pas de pincettes avec la famille de Yesugei et décide tout simplement de les abandonner pour ne pas risquer de compromettre cette nouvelle hiérarchie qui lui va si bien. Et entre nous, vous auriez fait pareil, non Temuchin et sa famille sont donc laissés seuls au cœur des steppes. Mais bien des années plus tard, le jeune homme a survécu dans des conditions de vie difficiles. Il commence par revendiquer la main de sa promise, Bort, et retrouve quelques clans fidèles à son père pour se constituer une armée. Une à une, il soumet toutes les tribus des steppes, les mongols comme les tatars, ces peuples turcs vivant dans la région et étant probablement à l'origine de la mort de son père. Et c'est là qu'il va prendre un autre nom qui va peut-être plus vous parler. En 1206, après des années de lutte, Temushin parvient à ses fins. Il devient Genghis Khan, le roi universel. Il fait rédiger la Grande Yaza, un texte de loi impérial pour structurer le nouvel état mongol. Attention, petite animation Unité de la nation, développement de la structure militaire, établissement de l'administration et de l'écriture, du droit et donc de la justice mongole, Genghis Khan sait que la réussite de son ambition ne peut passer que par des règles strictes qui permettront à toutes les tribus de vivre ensemble. Et pour ça, il n'y va pas par quatre chemins. Pratiquement tous les délits sont ainsi punis de mort. Du meurtre au viol, en passant par le fait de ne pas obéir aux ordres. Les sources principales de conflits sont également écartées par cette nouvelle loi impériale. Ainsi, il était de coutume pour les Mongols de kidnapper leurs femmes dans des tribus adverses afin de les contraindre au mariage. Genghis Khan interdit non seulement cette pratique, mais il condamne également l'adultère, interdit la vente de femmes, reconnaît tous les enfants d'un homme comme ses héritiers légitimes, faisant ainsi disparaître les bâtards, et permet même aux femmes d'intégrer l'armée mongole afin de combattre. Bref, le Khan met en place ces mécanismes pour éviter de provoquer des tensions au sein de son peuple pour mieux le contrôler. Un savant mélange de tolérance et de discipline qui va faire ses preuves durant de très nombreuses années. Une tolérance qui concerne d'ailleurs la religion, puisque tout homme peut revendiquer sa foi en une religion sans en être discriminé. Ça, bien évidemment, c'est un choix politique, euh, comme il se fait dans la plupart des grands empires multiculturels, comme par exemple l'Empire Perse durant l'Antiquité. Genghis Khan vient donc de réaliser un tour de force, mais il ne compte pas s'arrêter là, ça, vous le savez tous. Il lance toutes ses forces à la conquête du monde, voulant rallier toutes les terres jusqu'aux océans. Ces quelques 150 000 cavaliers ravagent villes et campagnes tout d'abord au nord de la Chine contournant la muraille de Chine jusqu'à Pékin, avant de raser la ville. Il continue ensuite vers l'ouest, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, toujours en massacrant les populations qui osent lui résister. Cependant, plus son empire s'agrandit, et plus Genghis Khan se rend compte, grâce au précieux conseil des hommes sous son commandement, qu'il peut tirer profit de villes encore debout, des villes qui pourront produire de la richesse pour entretenir son armée. En 1227, manque de bol, Genghis Khan fait une mauvaise chute à cheval, semble-t-il, durant une partie de chasse, ce qui entraîne sa mort. Les cannes se succèdent ainsi, et rapidement, l'Empire devient le plus vaste de tous les temps. Au sommet de sa gloire, il relie la mer Méditerranée à l'océan Pacifique par une bande très large allant de la Sibérie au nord de l'Inde, soit près de 33 millions de kilomètres carrés, encore plus énorme que les conquêtes d'Alexandre le Grand. Tout semble réussir aux Mongols, et pourtant, eux aussi connaissent leurs échecs. Si on ne peut pas attribuer la chute de l'Empire à ce métafail militaire, l'invasion manquée du Japon ça fait quand même partie des épisodes les plus tristes de l'histoire mongole. Après une trentaine d'années de guerre en Corée, le petit-fils de Genghis Khan, Kubilai, devient Grand Khan, contrôlant théoriquement tout l'Empire, mais exerçant surtout son pouvoir sur toute la Chine. Après l'inconfortable conquête de la Corée, Kublai veut voir plus loin, et pense étendre son territoire par-delà les mers. C'est pourquoi à partir de 1266, il envoie des diplomates au Japon afin de leur demander de se rendre et de se rallier à l'Empire Mongol. Bien évidemment, les Japonais refusent et Kublai Khan monte pendant plusieurs années son plan d'attaque pour lancer son assaut sur les îles rebelles. Évidemment, pendant ce temps-là, les Japonais renforcent leur position côtière dans l'attente du raz-de-marée mongol. En novembre 1274, il possède enfin assez de navires pour lancer ses premières troupes. Près de 23 000 soldats répartis sur un peu moins de 900 navires 
avance vers les terres de la baie de Hakata. C'est la bataille de Bunei ou la première bataille de la baie de Hakata. Les forces mongoles sont supérieures autant d'un point de vue tactique que technologique. Elles posent facilement le pied à terre et commencent l'offensive contre les positions japonaises. Pour des raisons inconnues et ne subissant que des pertes légères, les mongols battent cependant en retraite sous un vent de plus en plus violent et bientôt une véritable tempête se lève, balayant une partie de la flotte mongole. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti donc, mais il semblerait en fait que cette première tentative d'invasion du Japon soit en fait un test des Mongols pour mesurer les forces des Japonais. Cependant, la tempête est l'élément perturbateur que Kublai Khan n'avait pas vu venir, ce qui occasionne énormément de pertes. Les prémices d'une tragédie beaucoup plus importante qui surviendra quelques années plus tard. En effet, en juin 1281, Kublai décide de remettre le couvert et cette fois-ci, il y met les moyens. Il rassemble deux flottes, l'armée de la route de l'Est et celle de la route du Sud, qui réunissent à elles deux près de 140 000 hommes sur près de 4 000 navires. Cependant, la flotte de l'armée de la route de l'Est, qui est bien moins fournie, part seule en avance et débarque au même endroit qu'en 1274, dans la baie de Hakata. Depuis le dernier assaut des Mongols, les Japonais ont construit des fortins sur tout le littoral. Les envahisseurs peinent à avancer tant la résistance est virulente. De nuit, des petites barques japonaises parviennent à aborder les navires mongols. Ils tuent ainsi de très nombreux mongols dans un harcèlement qui s'étale sur plus d'un mois. En juillet, la flotte de l'armée de la route du sud parvient à rejoindre leurs alliés. Les luttes s'intensifient sans que les mongols ne parviennent à progresser davantage. Jusqu'au soir du 13 août 1281, si la situation est complexe, elle est loin d'être perdue pour les forces de Kublai. Mais soudain, le vent se lève à nouveau. Le même vent qui s'était levé 7 ans plus tôt. Eh ouais, si c'est pas beau ça Un typhon s'abat sur la baie et malmène les navires pendant près de deux jours. Le 15 août 1281, l'écrasante majorité de la flotte mongole gît au fond de la baie où s'est écrasée sur les rochers. La défaite est totale, Kublai, dépité, renonce à tout jamais à conquérir le Japon. Le vent qui souffla ces jours-là fut appelé « kamikaze » par les japonais, qui signifie « vent divin » car seule la Providence pouvait les sauver ainsi de la terrible invasion mongole. Suite à ces défaites, plusieurs faiblesses se manifestent au sein de l'Empire mongol. Si l'invasion manquée du Japon n'est qu'une goutte d'eau dans les problèmes de gestion de l'Empire, des divisions entre les quatre grandes régions du royaume se renforcent, chacun commençant à prendre son propre chemin, tandis que les résistances locales se font plus fortes. En 1294, l'Empire éclate en quatre morceaux sous la direction de Kublai Khan. C'est la fin du Grand Empire. Si les Mongols restent encore puissants et présents en Asie, ils ne retrouveront jamais une telle unité. L'Empire laisse néanmoins une très grande trace dans l'histoire et pose les bases d'une des plus grandes dynasties qu'ait connue la Chine, les Yuan. C'est quand même marrant de se dire que le plus grand empire que la Terre euh, ait porté se soit cassé les dents comme ça à cause d'un truc qu'il n'avait pas prévu, qui lui est tombé sur le pif comme ça, un typhon, bon bah pas de bol. Euh, ça a bouleversé l'équipe des forces et a priori les Mongols qui avaient quand même toutes les capacités d'envahir le Japon eh bien, ils n'y sont pas arrivés, tout ça à cause de ça. Euh, et je vous avoue que si j'ai fait cette vidéo, c'est pas de manière désintéressée, puisque la grosse annonce euh, que je vous ai promis en début de vidéo, eh bien, c'est tout simplement la sortie de mon bouquin, voilà. Euh, les pires batailles de l'histoire, ça y est, il est euh, enfin là, en physique, ça fait un petit peu tout drôle de me voir comme ça sur la couverture euh, d'un bouquin. Euh, mais donc, euh, voilà, les pires batailles de l'histoire, qui va sortir le 13 octobre euh, 2016. Euh, et donc, eh bien, sur le même modèle un petit peu que cet épisode, eh bien, euh, sur ces 300 pages, il y a une quinzaine de batailles euh, qui sont euh, euh, traitées, et donc euh, également le contexte historique euh, qui va avec euh, la bataille, hein, puisque je n'hésite pas à revenir euh, 200, 300 ans en arrière parfois, euh, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, euh, euh, quels sont les intervenants dans cette bataille, et pourquoi ils se sont euh, mis sur la tronche à un moment donné, et pourquoi Effectivement, ça a mal tourné, puisque toutes les batailles, il y a des, euh, des trucs un petit peu soit rigolos, soit dramatiques, hein, puisqu'il y avait des rapports de force qui étaient absolument euh, disproportionnés, et puis bien évidemment, c'est pas celui qu'on attendait qui remporte la victoire. Alors dans ce bouquin, c'est pas des redites de, de script, j'avais fait un épisode sur les fails militaires, euh, c'est pas une redite du tout de, de, de ça. Il euh, faut savoir que dans le bouquin, à peu près 80% du bouquin, 85% du bouquin, c'est des sujets que je n'ai jamais euh, abordés en vidéo. Et pour les 20% qui restent, c'est des trucs que j'avais effleurés et que je vais pouvoir développer vraiment beaucoup plus à l'intérieur de ce bouquin. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, dedans, euh, bah, on a rajouté avec l'illustrateur qui m'a accompagné, Arcadi Picardi, je vous mettrai le lien de sa page Facebook dans la description. On a accompagné le bouquin eh bien, de, euh, de cartes, voilà, pour quand même euh, un peu mieux s'y retrouver sur les batailles ou sur la géographie un petit peu du lieu et puis on a, euh, on a aussi des petites, euh, des petites euh, des grosses et belles illustrations euh, voilà, qui montrent un petit peu le talent d'Arcadie euh, et franchement je suis hyper heureux euh, 
euh, d'avoir bossé avec lui, euh, puisque je, bah, je trouve que ça apporte un vrai plus aussi au bouquin d'avoir des illustrations qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont superbes euh, euh, comme ça. En tout cas, je vous laisserai les, euh, les découvrir. Bah, ce livre, c'est quand même, euh, voilà, je le disais, près d'un an euh, d'effort. De, euh, donc j'en suis, euh, suis hyper heureux, je remercie encore Nicolas de l'émission Pilote et Romain de l'émission Linguistica qui m'ont aidé pendant quelques mois à maintenir le flot de l'émission parce que j'étais vraiment très occupé par ce bouquin, je ne pouvais pas euh, tout assumer sur la chaîne, euh, donc euh, encore merci à eux. Et puis ce bouquin, bien évidemment, vous pouvez eh bien, le précommander euh, dès maintenant dans toutes les librairies de France, mais aussi de Belgique, de Suisse et du Canada. Euh, ça, c'est important. Hein. Vous pouvez aller euh, en librairie parce que bah, c'est toujours plus agréable d'aller euh, directement au contact euh, d'un libraire. Et puis bon, bah, si vraiment vous ne voulez pas sortir de chez vous, le bouquin est dispo sur la FNAC et sur Amazon. Euh, je vous mettrai les liens, pareil, dans la description. Euh, voilà, vous pouvez aussi les réserver sur Internet pour les recevoir le 13 octobre. Alors, ce bouquin, effectivement, euh, sur Facebook et Twitter, j'avais déjà un petit peu teasé dessus, ce qui fait que j'ai déjà eu pas mal de questions autour de, de la sortie du livre, et notamment du fait euh, que j'organise une tournée ou pas euh, pour la sortie du livre. Et j'en ai très très envie, euh, c'est quelque chose que, voilà, que, que j'ai très envie de, de faire, mais cette tournée-là, je ne vais pas pouvoir la faire sans vous. Hein. En effet, il s'agit d'un premier bouquin, et, euh, et du coup, les, les libraires ne vont pas euh, m'inviter directement, pas, euh, bloquer un créneau, etc., euh, en espérant que les gens viennent, euh, parce que c'est mon premier bouquin. Du coup, c'est là que vous intervenez, puisque je vais avoir besoin de vous euh, si on veut euh, pouvoir mener cette, euh, cette, euh, cette tournée et, 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 et la lancer, euh, puisque bah, si vous... Euh, vous allez d'ores et déjà contacter vos libraires, alors que ce soit en physique ou sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, etc., et que vous leur demandez en disant bah, « Tiens, il ouais, y a Nota Bene qui sort son bouquin, euh, ça serait cool qu'il passe dans la ville euh, pour qu'on on puisse, on puisse le rencontrer, etc., et, euh, et discuter du bouquin. » Eh bien, euh, si vous êtes suffisamment à faire ça, alors je parle des grandes villes, hein, euh, eh bien, n'hésitez pas, euh, ça motivera, je, je pense, les librairies du quoi contacter mon éditeur ou à me contacter moi-même, et là, on pourra se mettre en relation pour organiser cette fameuse tournée, parce que j'ai très envie de venir euh, au contact, et puis de, bah, de vous rencontrer, et puis surtout d'aller dans des endroits où je je suis encore jamais allé parce que c'est vrai que malgré tout, et euh, eh bien j'ai pas vraiment été dans, dans le sud de, de la France par exemple ou la côte ouest. J'ai euh, pas vraiment fait de trucs en Belgique ou en Suisse, euh, donc ça peut être ça peut être tout à fait intéressant. D'ores et déjà, il y a quand même deux dates qui sont calées. Hein. Il y a le 14 novembre euh, à Tours à la librairie le boîte à, la boîte à livres. Euh, donc ça, je vous invite à voilà à me rejoindre pour tous les tours en jeu et tous ceux de la région euh, à Tours le 14 novembre. Et puis le 26 novembre, je serai à Versailles au salon Histoire de lire qui est euh, un des plus gros salons de, euh, du livre d'histoire et donc il y aura euh, voilà, plein plein d'auteurs et ça va être euh, assez cool et donc je serai euh, là-bas pour la sortie euh, des pires batailles de l'histoire je le rappelle le 13 octobre dans tous les cas pour suivre l'évolution de cette euh, tournée qui j'espère euh, va, va se faire avec, euh, avec votre aide n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter parce que c'est principalement là que je vais euh, communiquer même si j'essaierai de caler quelques dates euh, à, dans les vidéos euh, quand, euh, voilà, quand le timing se, sera bon en tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous remercie vraiment pour votre soutien parce que il y a encore, euh, j'ai lancé l'émission il y a un peu plus de deux ans et, euh, et c'est grâce à vous tout, que, que j'arrive à faire tout ça, la chaîne, mais aussi ce bouquin. Euh, voilà, donc encore une fois, je suis très content. Euh, donc bah, merci, merci à vous. Et puis bah, je vous dis bientôt que ça soit sur YouTube ou, euh, ou en vrai avec euh, le bouquin. Salut.